Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Fernando e sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal. Hoje eu quero fazer um vídeo bem interessante sobre os lançamentos da Samsung no Galaxy Sun Package que foi no dia de ontem. Teve lançamentos de vários dispositivos, o Galaxy Note 20, o Galaxy Note 20 Ultra, o Galaxy Z Fold 2, os fones de ouvido da Samsung sem fio e além disso tudo o Galaxy Tab S7. Vamos ver um pouquinho sobre eles? Vou falar um pouquinho, mas vamos para o vídeo. Bom gente, eu não quero falar aqui todos os detalhes dos produtos, todas as características, qual processador que tem, quanto de memória RAM, até porque eu não quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre dois pontos bem importantes que eu acho que a Samsung está aprendendo muito bem, não só com a Apple, a gente tem que desvincular isso de que é só com a Apple, não, a Samsung está aprendendo com o mercado em geral. Duas coisas que eu quero pontuar para vocês aqui, que talvez não é sempre falada em alguns canais, e eu pensei nessa possibilidade de falar aqui com vocês. Vamos lá. O primeiro é sobre experiência. Gente, o que é experiência de usuário? Por exemplo, suponha que você tem um telefone, você está começando um trabalho no telefone e você quer terminar esse trabalho no seu computador. E aí você termina no seu computador e quer enviar para o seu tablet e finalizar algumas coisinhas no seu tablet, terminar finalizar o seu trabalho no tablet. Isso é experiência de usuário. Eu consigo começar um projeto em um, em um, em um telefone, em um smartphone, consigo uma, terminar ele no notebook, no, no computador, no PC, e consigo ter, finalizar alguns detalhes ali no tablet. A experiência de usuário é quando você tem uma integração, tem uma conversação entre os dispositivos. Por exemplo, se você for pegar um iPhone, o iPhone não tem comunicação com o dispositivo Windows. Por quê? A experiência... A integração do ecossistema, ele é entre os dispositivos Apple. Na Samsung, no caso, nos aparelhos Android, uma coisa que é bem importante é os aparelhos conversarem entre si. No que acontece da Apple, que o Apple Watch conversa muito bem com o iPhone, o iPhone conversa muito bem com o iPad, o iPad muito bem com o Mac. Nos casos dos dispositivos Android, isso é um pouco mais difícil de acontecer, coisa que agora, nesse lançamento, da Samsung que teve, da parceria com a própria empresa, com a Microsoft, e isso começou a facilitar a integração do ecossistema Windows com, propriamente, o do Google. E isso é muito importante, pessoal. Uma das funções que eu vi, achei bem interessante, bem importante, é que agora, pelo menos na linha da Samsung, você consegue acessar através do, do aplicativo meu, meu Telefone, do Windows, Nessa atualização, como ela vai funcionar? Você vai conseguir, através de, desse aplicativo do meu telefone do Windows, você vai conseguir acessar os aplicativos do Android, responder o WhatsApp, ver Instagram, ver as redes sociais. E isso, gente, para a produtividade, isso é muito bom. Isso é o ecossistema. Os dispositivos começando a conversar entre si, e isso é muito importante para que o Android ele se torne um sistema mais sólido, se torne um sistema menos burocrático e mais fluido entre os dispositivos. Isso eu achei muito importante. Eu queria compartilhar com vocês sobre isso. E o segundo ponto, galera, que eu quero comentar com vocês é sobre o sistema DeX. Para quem não conhece, o DeX é como se fosse uma integração, um modo que tem nos smartphones da Samsung e também nos tablets, geralmente no Tab, acho que se não me engano desde o S4, acho que já tinha o DeX. Então nesse sistema no DeX, você consegue ter as suas funções de smartphone, o sistema ele se adequa a mais ou menos a uma plataforma, um sistema de PC. Eu acho muito interessante, eu estou olhando muito esse, esse sistema do DeX, essa barreira entre você acessar os seus aplicativos em um smartphone e você acessar os seus aplicativos em um PC, essa barreira ela está se estreitando cada vez mais e uma das coisas bem interessantes que eu vi é que agora você pode acessar o DeX sem fio, é uma coisa bem interessante mesmo que eu vi, mas não só sem fio, se vai ter aí latência, um atraso de imagens, eu já não posso afirmar porque eu não estou com um aparelho para testar. Mas uma coisa que eu vi bem interessante é que a Samsung não abandonou o sistema DeX. Outra coisa que eu vi também é no Galaxy Tab S7, que foi lançado junto com os outros dispositivos. Tem agora um tecladinho, mas 
detalhado, mais bem estruturado, que se aproxima um pouco, acoplado com, junto com o tablet, se aproxima um pouco do notebook. Eu acho isso bem interessante, gente. Eu acredito que a mobilidade é algo que vai acontecer muito no futuro. Você tem o seu, seu smartphone e com o seu smartphone você transforma ele num PC através de uma conexão HDMI ou até wireless. E desse, dessas conexões você consegue trabalhar tanto com o telefone na mão, quanto ele com teclado e mouse. Eu acredito que no futuro, até no presente mesmo, essa situação da mobilidade ela tende a ser muito atênua nos dias de hoje. E eu vi muito interessante que o Galaxy Tab S7 acoplado com o teclado fica quase um notebook. Agora uma coisa que a Samsung tem que aprender ainda, uma coisa que eu tenho certeza que isso é algo que muitos usuários pegam no pé da Samsung, não só da Samsung, mas também em algumas outras marcas, é a questão da atualização. Gente, atualização é muito importante. É muito importante porque as atualizações mantêm o seu dispositivo, mantém mais atualizado e você consegue acessar novos recursos que vêm na atualização do sistema. Bom gente, continuando o vídeo é o seguinte, e o segundo ponto que eu quero falar aqui com vocês é que a Samsung tem que aprender um pouco mais, não só a Samsung, mas outras empresas, aprender sobre atualizar os seus dispositivos. Hoje nós temos, por exemplo, um iPhone, se você comprar iPhone 11 hoje, você vai ter a atualização até 2024, 2025, 2020, é por aí, mais ou menos isso. Se você comprar no mês que vem um Galaxy Note 20 Ultra, no ano de 2020, até quanto tempo que essas atualizações elas vão durar? Porque as atualizações elas são importantes, como eu falei para vocês, para que, você, que nós tenhamos acesso a recursos novos, atualizações de segurança, e isso é muito importante para um dispositivo, principalmente um top de linha. Você vai investir um valor muito alto, as atualizações elas são muito importantes. Então duas coisas que eu acho que é importante a gente pontuar nesses lançamentos, que o primeiro é o ecossistema, a Samsung está aprendendo, Sim, a ter uma integração entre um smartphone, um PC, um tablet. Eu achei isso muito interessante. O DeX, que a Samsung não abandonou o sistema, que isso aproxima mais do mobile com os desktops. Eu achei muito importante essa a interface do DeX não sumir ainda. Eu achei bem interessante. Eu espero que não, também não suma, não perca de vista aí que a Samsung não abandone essa ideia. Eu acho uma ideia muito interessante muito bacana, tem futuro muito ainda. E essa questão da atualização, aí na questão da atualização é importante manter os seus dispositivos atualizados por mais tempo. Então, por exemplo, eu quero comprar um Note 20 Ultra nas, no mês que vem, então eu quero ter pelo menos três anos aí de atualizações, quatro anos de atualizações, porque eu estou pagando em um valor, em um top de linha premium para atender as minhas necessidades do dia a dia. Você tem que pensar bastante nisso. Tá bom? E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse foi um vídeo falando sobre os lançamentos, mas não só os lançamentos, mas a experiência de usuário. Algumas coisas aí que eu acho importante todas as vezes que eu vejo esses lançamentos de smartphones e também de dispositivos móveis. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não deixe de clicar no like, não deixe de se inscrever no canal também e clique no sininho para não perder nenhuma notificação de conteúdo novo por aqui. Valeu e até a próxima!